Je suis une bonne élève, je l'ai toujours été. Le système de l'école française, très scolaire, m'a toujours convenu parfaitement. Et c'est pour ça que je fais partie aujourd'hui de ceux dont on dit qu'ils ont réussi. Ceux qui sont parfois vus comme l'exception d'un déterminisme social qui a été déjoué, ou au contraire, ceux qui sont utilisés pour dire « Regardez, les enfants d'immigrés aussi réussissent ». Entre être un sujet de success stories, ou la preuve que les enfants d'immigrés sont pas plus bêtes que d'autres, il est un peu difficile de se positionner. Surtout lorsque la réussite de certains enfants d'immigrés sert de preuve de l'efficacité du système scolaire et social, et que la non-réussite académique des autres enfants d'immigrés est vue comme un problème personnel et non structurel. Avant même de rentrer dans ce sujet, j'ai envie de m'arrêter deux secondes sur l'utilisation de ce mot « réussite ». Ce mot qui crée une hiérarchie immédiate entre les gens en fonction de leur diplôme. Ce concept qui fait que nombre de filières nécessaires et primordiales sont vues comme des voies de relégation, des voies de garage, des voies pour ceux qui n'ont pas réussi. On est dans un système scolaire qui accepte qu'une seule forme d'intelligence, l'intelligence académique. On peut vouloir remettre en cause tout ce système, et je pense qu'on devrait. Mais aujourd'hui, les valeurs et les appréciations en France tournent autour d'un concept donné de réussite. Et quand on va parler des enfants d'immigrés qui réussissent, on va parler de ceux qui ont compris et gagné le jeu de l'institution scolaire française. Parlons chiffres pour commencer. Est-ce que les enfants d'immigrés ont du mal à l'école La réponse est oui. Il y a quelques années, l'INED avait sorti un rapport qui avait fait pas mal parler. À l'école primaire, les enfants d'immigrés prennent plus de retard comparé à la moyenne. Dans ce qu'on appelle la population majoritaire, comprendre les Français qui sont Français depuis plus de deux générations, il y a 25% d'élèves qui ont redoublé une fois en primaire. Ce chiffre atteint les 40% pour les enfants d'Algériens, les descendants d'Afrique sahélienne, et flirte même avec les 50% chez les Turcs. Pendant longtemps, l'échec relatif des enfants d'immigrés a voulu être expliqué par une non-maîtrise de la langue. Évidemment que ça a une influence. Mais comme le sociologue Abdelmalek Sayyad le souligne assez bien dans son livre « L'école et les enfants d'immigrés », c'est un faux débat. Lorsque vous comparez les chiffres des redoublants, non pas en fonction des origines des enfants, mais de la classe socio-économique de leurs parents, la différence entre la population majoritaire et les descendants devient beaucoup moins frappante. Après l'école primaire, le collège, et après le collège, le lycée. Et un premier point de différenciation arrive là. On a deux choix après le collège. Soit on s'oriente vers des filières générales et technologiques, qui sont plutôt mieux vues, soit des filières professionnelles, qui permettent une entrée dans la vie active beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, même si on essaie de changer un peu les mentalités, les filières professionnelles sont toujours vues comme une voie pour ceux qui ne sont pas très doués à l'école. On le voit, les enfants d'immigrés s'orientent plutôt vers des filières professionnalisantes et moins vers des filières qui sont jugées plus prestigieuses par la société actuelle. On voit qu'il y a une différence nette entre population immigrée et population majoritaire, mais on voit aussi qu'il y a une différence nette entre filles et garçons. Avec mon expérience personnelle assez limitée, voir ces chiffres entre la différence filles et garçons, mais aussi ces chiffres sur la population turque ne m'étonne pas. Je veux prendre beaucoup de précautions quand je donne mon avis, mon feeling, parce que je ne suis pas sociologue et je ne sais pas à quel point ce que je dis peut être généralisé. Comme je le disais, ça ne m'étonne pas de voir cette différence nette entre les filles et les garçons. Bon, on voit que ce n'est pas propre aux enfants d'immigrés, que les filles en général préfèrent les filières plus générales, plus scolaires disons. C'est ce que j'ai vu aussi dans mon quartier. Une ZUS, zone urbaine sensible, composée à très grande majorité de Turcs, ensuite de Marocains, et une minorité de Portugais et de Français. Ma classe de primaire était probablement à 70% Turc. Au lycée, en terminale générale et technologique, on était trois enfants d'immigrés à avoir le bac, trois filles. Les parents turcs veulent vraiment que les enfants aient de bonnes notes à l'école, réussissent comme on l'entend dans le sens large du terme. Mais s'ils ne réussissent pas scolairement, c'est pas très grave. La plupart des hommes de la communauté sont indépendants, ont leur propre entreprise. C'est très simple si l'école ne convient pas d'aller travailler avec papa, avec tonton ou avec le voisin. Il n'y a absolument aucune honte à cela et tant mieux. Ces métiers d'indépendants sont souvent des métiers plutôt réputés pour des hommes, dans le bâtiment ou dans la restauration. C'est une des raisons qui explique cette différence. L'autre raison, pour le cas de la communauté turque en tout cas que je connais mieux, est l'éducation des enfants qui suit un modèle patriarcal. Les garçons ont plus de liberté en grandissant. Dans un système scolaire qui demande du travail quotidien à la maison, cette différence d'éducation fait que les filles sont simplement plus studieuses. Maintenant, cette observation était vraie à mon époque, les années 90-2000, dans mon quartier, dans mon contexte. Je ne tiens pas à expliquer tout le phénomène, mais juste à parler de comment, à l'époque, j'observais ces différences qui me paraissaient déjà évidentes. On continue dans le système scolaire. Après le lycée, normalement, les études supérieures. Pour prendre l'ascenseur social en France, la condition sine qua non est d'avoir un diplôme universitaire. Il n'est pas suffisant, mais nécessaire. Évidemment, les inégalités de scolarité s'agrandissent, plus les études s'allongent on trouve de moins en moins d'enfants d'immigrés dans les études supérieures. 51% de la population majoritaire accède à l'enseignement supérieur. Seuls les enfants d'autres pays de l'Union Européenne, avec les parents qui ont souvent le statut d'expat, et les enfants d'Asie du Sud-Est sont au-dessus de cette moyenne. Pour les autres origines, c'est systématiquement en dessous. 
avec le minimum chez les Turcs une nouvelle fois, qui s'explique par ce qu'on a dit précédemment, une entrée dans la vie active beaucoup plus tôt. Un exemple qui montre cette inégalité, dans les instituts d'études politiques qui forment les dirigeants du futur, on a plus de la moitié des étudiants qui ont des parents cadres ou exerçant une profession intellectuelle supérieure, comparé aux 10% d'enfants d'ouvriers et d'employés. Il est intéressant d'analyser ces chiffres pour discuter de la réussite des enfants d'immigrés, de leur reproduction sociale, etc. Mais j'aimerais m'attarder sur un autre point. Au niveau des études supérieures, il se passe autre chose que l'obtention d'un diplôme comme sésame d'intégration à la société française. Les enfants d'immigrés apprennent à faire le cheval à bascule, comme Fabien Truong le nomme dans son livre Jeunesse française. Fabien Truong, professeur en scène samedi, suit pendant une dizaine d'années une vingtaine d'élèves qu'il a eus au lycée. Et la chose qui revient souvent, même relevée par ses anciens élèves ensuite, c'est cette fameuse image de cheval à bascule. C'est aussi ce que note Paul Pascali dans son livre « Passer les frontières sociales » sans nommer cela « cheval à bascule ». Un pied en banlieue, dans son quartier, dans sa famille, dans ses racines, et un pied dans ce nouveau monde, chez les Français. Et toute la subtilité est de réussir à se sentir bien dans les deux. Contrairement à ce qu'on aurait tendance à croire, où on pense que les enfants d'immigrés sont déchirés entre ces deux mondes, la plupart des jeunes arrivent à bien gérer ce cheval à bascule. Chacun à sa manière. Ce qui est important d'après les observations de Fabien Truong et de Paul Pascali, ce que j'ai ressenti aussi profondément, c'est de sentir qu'on est encore soi, qu'on ne fait pas de rôle. Dans les cas des immigrés issus de familles musulmanes, il est clair que la religion, et surtout les pratiques religieuses facilement applicables, est une boussole qui peut aider. Ces enfants peuvent avoir cette croyance que tant qu'ils suivent les préceptes de leur religion, tant qu'ils le montrent eux-mêmes, ils sont encore eux-mêmes. Prenons le cas très symbolique de l'alcool. L'alcool est interdit dans l'islam. Il existe beaucoup de gens qui sont musulmans, croyants et pratiquants, qui boivent quand même de l'alcool sans que cela remette en cause complètement l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et que leur communauté a d'eux. Mais lorsqu'on vient d'une famille qui ne boit pas, lorsqu'on ne boit pas soi-même, et on se retrouve dans les études supérieures où l'alcool est omniprésent, où l'alcool est le lien social, on voit ce cheval à bascule à l'œuvre. Pour certains, accepter de boire, c'est errer, c'est perdre son identité. Et je pense que cette sensation va au-delà de l'interdit religieux. Lorsqu'un enfant d'immigré arrive dans les études supérieures, qu'il le veuille ou non, il y a déjà une séparation eux et nous. Cette séparation se voit, se sent dans plein d'aspects. Au niveau social, au niveau économique, dans la manière de parler, dans la manière de s'habiller, dans la manière de s'amuser, dans les habitudes alimentaires, dans les références culturelles. Accepter de boire, c'est accepter une pratique de l'autre avec un grand A. Et finalement sentir qu'on bascule de l'autre côté. La même situation en Turquie, que je connais plus, mais aussi dans les pays du Maghreb est vécue avec moins de dramatisation. Les étudiants turcs qui commencent à boire dans les études supérieures se posent sûrement des questions par rapport à leur pratique religieuse, mais l'acte de boire, l'acte de faire cet interdit religieux, ne remet pas en cause tout le fondement de leur identité, car les autres personnes avec qui ils boivent leur ressemblent profondément. L'alcool est à mes yeux l'exemple le plus parlant. Mais la vie d'un enfant d'immigré dans les études supérieures est une succession de ce genre d'événements. Le but ultime est de faire partie de ce nouveau milieu en ayant le sentiment de garder son identité. Même si cette phrase ouvre la question plus large de ce qu'est l'identité, je ne le développerai pas aujourd'hui. Quand on sait que les études supérieures ne sont pas seulement l'obtention d'un diplôme pour avoir notre passe d'acceptabilité dans la société française, mais aussi quelque chose de plus personnel, il devient important d'avoir des gens qui nous ressemblent à chaque étape de notre vie. Dans son livre, Fabien Truong parle de réseau d'alliés. C'est vraiment une bonne formulation, je trouve. C'est un réseau de personnes qui peuvent nous aider dans la vie à avancer de manière sereine, avec lesquelles on peut résoudre ensemble ces questions plus personnelles. Car le faire de manière continue et seule est vraiment fatigant. Une fois le diplôme universitaire en poche, le cheval à bascule, plus ou moins maîtrisé, nous voici prêts à être acceptés à 100% dans cette petite bulle française de ceux qui ont réussi. Des différences qu'on a mentionnées à maintes reprises avec la population majoritaire qui est dans cette bulle existent. Et ce sentiment d'être différent après avoir réussi peut créer le sentiment d'être illégitime. Récemment, alors qu'on entend plus haut la voix de ces enfants d'immigrés, ce discours est de plus en plus entendu. Personnellement, je ne me suis jamais sentie illégitime. J'étais tout au plus énervée qu'on me considère comme la bonne immigrée, le modèle d'intégration. Comme s'il y avait une seule manière d'être acceptable en France en tant qu'enfant d'étranger, et ça passait par faire de hautes études, bien les réussir et maîtriser les codes sociaux. Je ne me suis pas sentie illégitime, mais j'ai senti qu'en me suracceptant, en disant ouvertement qu'on m'acceptait car j'avais réussi, et je mets d'énormes guillemets, eh ben on rendait illégitime tous les autres enfants d'immigrés qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire les choix de vie que j'ai faits. Parfois je me demande quand je regarde toutes ces stats qui montrent les pourcentages d'enfants d'immigrés dans le supérieur, surtout ceux des Turcs qui semblent vraiment se démarquer. Comment ça se fait que j'en sois là Comment ça se fait que j'ai vraiment pu utiliser l'école pour ce qu'elle veut être Un ascenseur social. J'ai plusieurs pistes. Quand on parle de l'échec scolaire des enfants qui viennent de milieux populaires, on parle souvent du milieu socioculturel des parents. Pour pouvoir aider scolairement un enfant, il faut connaître le milieu scolaire où il évolue, mais aussi avoir les connaissances pour. Mes parents ne connaissaient évidemment rien du système scolaire français et tous les deux sont sortis très tôt du système scolaire turc. Mais l'école, la réussite scolaire était extrêmement importante pour eux. 
comme beaucoup de parents d'immigrés au final. Sayad parle d'attente eschatologique de l'école. On attend de l'école qu'elle donne sa place à son enfant, qu'elle le forme, qu'elle permette qu'il s'en sorte. C'est clair que cette attente a créé chez moi ce devoir de réussite, où je me sentais carrément en mission d'avoir la meilleure carrière scolaire possible. Mon sentiment est a priori partagé par d'autres enfants de milieux populaires, pour la plupart enfants d'immigrés qui sont acceptés dans une classe préparatoire réservée à des bachelets ZEP, interrogé par le sociologue Paul Pascali dans son livre « Passer les frontières sociales ». Ensuite, comme je l'ai dit, j'étais scolaire. J'adorais l'école. J'ai eu la chance d'avoir une affinité avec l'école, telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Mon école primaire et mon collège étaient en ZEP. La ZEP veut dire zone d'éducation prioritaire. Le but, c'est d'avoir une zone où on met plus de moyens pour pouvoir gommer les inégalités. La ZEP a perdu ses moyens de plus en plus. Mais à mon époque, ça voulait dire des effectifs réduits par classe, du soutien scolaire, des activités extrascolaires. En dernier lieu, je dirais le personnel scolaire. Ils ne sont pas parfaits. J'ai eu beaucoup de moments où j'ai senti que j'étais une étrangère, que j'étais différente. Mais pour la plupart, ils ont le cœur au bon endroit. Par leur foi dans la mission de l'école, ils essayent de garder debout une institution qui devient de plus en plus lourde. J'ai le souvenir d'instituteurs qui allaient discuter avec des familles qui n'autorisaient pas, par ignorance souvent, à envoyer leurs enfants en classe de mer ou en classe de neige. Ces profs se battaient à chaque rentrée, car à chaque rentrée, on leur faisait planer la fermeture de classe. Et c'est en primaire que j'ai appris à manifester, avec eux. Je sais que je n'ai pas de reconnaissance à avoir envers n'importe qui, surtout en une institution. Mais j'ai quand même ce sentiment. Je réfléchis à tous ces inconnus depuis des siècles qui ont voulu que l'école ait sa portée universelle, que l'école soit là pour élever les esprits, que l'école soit là pour qu'on puisse vivre ensemble. Et je suis reconnaissante envers ces personnes et envers leurs descendants qui aujourd'hui, malgré tous les obstacles, soutiennent ces institutions que les politiques néolibérales malmènent. Nesrin Slaoui l'a exprimé tel que je le ressens. J'éprouve une gratitude infinie pour l'école de la République, tout en refusant d'être une preuve de son efficacité. Je peux lui reprocher beaucoup de choses à l'école, mais j'aurai toujours un lien particulier avec. Comme je le disais, je suis une bonne élève et je ne peux pas m'empêcher d'aimer l'école.